Salut tout le monde, c'est Lou, vous êtes prêts à remonter le temps dans ce nouvel unboxing Playmobil On retourne au temps des dinosaures avec ce 770 327 sorti en 2020 dans la collection Dino avec un volcan qui entre vraiment en éruption et un terrible tyrannosaure. Allez, on se replonge dans le monde merveilleux des dinosaures, un des thèmes que je préfère chez Playmobil grâce à ses figurines énormes et ses très jolis environnements. Et ici, avec ce gros volcan et cette végétation, on est gâté. Alors, c'est évidemment le même volcan que dans la boîte 4170, soit le set principal de la première gamme dino de 2006. On a ensuite eu une magnifique variante avec un design un peu différent dans la deuxième gamme dino en 2012 grâce à la référence 5230. En plus d'avoir un joli paysage et des gros dinos, nous avons également dans cette boîte des aventuriers pour l'ambiance Jurassic Park. Ils sont certainement venus observer nos amis les dinosaures. Ils viennent équipés d'un quad, ce qui est toujours pratique pour pouvoir fuir plus rapidement, on ne sait jamais si on se fait courser. Mais ils ont aussi une cage pour attraper un un des deux vélociraptors de la boîte. Mais attention hein, faut pas leur faire de mal dites donc Et voilà, on en a fini avec ce set qui se construit plutôt rapidement il faut le dire. Et il faut surtout dire que c'est génial d'avoir un si grand décor. Je trouve que Playmobil est plutôt doué pour recréer des environnements sympas, donc c'est toujours un plaisir pour moi d'en retrouver. Et je trouve celui-ci très réussi Et comme j'adore les gros dinosaures et que je trouve leur version Playmo géniale, eh bien j'adore cette boîte Du coup, je commence par vous présenter nos amis les dinos et les différents animaux que l'on trouve dans ce set, et on a de la variété le plus grand, le plus imposant, c'est bien sûr notre T-Rex, le roi des carnivores. Regardez sa taille par rapport à un cliqui, il est immense et impressionnant. Si le modèle date de 2006, il reprend les couleurs de la version de 2012. Et il s'agit bien évidemment d'une figurine largement articulée, avec des grandes pattes musclées que l'on peut bouger, des petites pattes avant mignonnes de même, et surtout la grande mâchoire impressionnante. Notre dino peut baisser ou lever la tête, ce qui est bien pratique pour lui donner un tas de positions différentes. Avec ça, on peut recréer toutes les scènes que l'on veut, que le T-Rex soit en train de se balader tranquillement, ou alors en train de chasser activement. Ah oui, c'est une bien belle bête, hein en plus, dans ses petites patounes, il peut tenir des objets comme un cliqui. C'est pas mignon ça, regardez, il va croquer son gigot tranquillou là. Bon, et bien sûr, il peut aussi croquer d'autres bestioles avec son immense gueule. Hein. Ah bah là, on fait moins les malins, hein C'est franchement une superbe créature Playmobil, bien réalisée, avec des couleurs intéressantes et fidèle à l'image qu'on a du T-Rex, mais pas à ce qu'il était vraiment vu qu'il est censé avoir des plumes, le filou. Mais bon, je le kiffe quand même comme ça, hein, mon gros T-Rex sous. Allez, on passe au Vélociraptor qui paraissent tout minus à côté. Hein. Le design est beaucoup plus simpliste, c'est certain, et les articulations sont moins nombreuses, juste les pattes et la tête, mais ça permet là aussi de faire prendre différentes positions à nos deux bêtes. On a deux de couleurs très différentes, et ça c'est plutôt bien, ça leur donne un peu plus de personnalité. Nous avons aussi des animaux plus classiques dans le set, à savoir un serpent ainsi qu'un petit lézard. Et comme je suis un petit chanceux, pour une fois, j'ai eu droit non pas à un lézard, mais à trois lézards dans ma boîte. Ah bah comme ça, hein, ma jungle elle est encore plus peuplée. Allez, en parlant de jungle, on va jeter un œil à notre décor sauvage. C'est tout simplement superbe, hein. on a une sorte de pont rocheux, notre grand volcan avec une caverne, et regardez à l'intérieur le crâne de Triceratops. On a aussi de l'autre côté un petit coin de verdure avec un palmier, et même une petite cachette dans les rochers où un vélociraptor se cache. J'adore la végétation, assez différente de celle à laquelle on est habitué dans les sets contemporains. Là, on retrouve un peu le superbe style de la gamme Dino de 2012, qui avait des paysages ultra réussis et enchanteurs. Enfin, enchanteurs si on aime la préhistoire bien sûr donc non seulement c'est très joli et c'est le décor idéal pour raconter plein d'histoires, mais en plus la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut faire le big boom badaboom avec le volcan, tout simplement en appuyant sur le bouton qui se cache à l'entrée de la grotte. La lave rouge jaillit, expulsant les rochers aux alentours. Ils peuvent faire des dégâts nos quatre petits projectiles de roche, mais on peut évidemment tout remettre en place, déjà en réenclenchant la lave, rassurez-vous, hein, ce n'est pas chaud bien sûr, puis en réinstallant chacun des quatre 
rocher au sommet. Alors là, c'est toujours un peu le moment puzzle, faut essayer de trouver à quel endroit se place tel et tel rocher. Je trouve ça plutôt rigolo au final. Hein. Bref, je vous rassure, une fois qu'ils sont en place, ils tiennent plutôt bien nos rochers. Et on ne risque pas de se les prendre sur le coin de la tête d'un coup comme ça. Voilà qui soulage nos dinos et notre figurine. Ça n'empêche que je m'en ferai bien un petit coup de big boom badaboom. Hein. Ah bah, pas de bol pour jean eudes c'est le seul qui a pris. Les dinos, eux, ils sont tranquilles. Bon, vraiment, c'est superbe. C'est génial. J'adore ce volcan. J'adore l'idée. J'adore le modèle. Trop d'amour pour ce paysage. On va quand même jeter un œil à nos deux aventuriers, Jean-Marc et jean eudes qui ont un look de baroudeur plutôt sympa. Jean-Marc, il nous vient carrément avec son quad, équipé d'un long câble de traction. Alors je ne sais pas ce qu'il fait avec, mais peut-être qu'il s'amuse à tirer la patoune du T-Rex. Une fois qu'on n'a plus besoin du câble, on peut bien sûr le réenrouler pour le ranger. Allez J'essaie de mettre ça bien, mais la ficelle est faux folle par moment. Bref, le câble n'est pas le seul outil, puisque Jean-Marc a une caisse à l'arrière de son véhicule, avec quelques accessoires à l'intérieur. Deux talkie-walkie, une lampe frontale et une lampe torche. Communication et exploration, on est paré. En tout cas, c'est un véhicule qui se mêle bien à la gamme Explorers de 2018, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. jean Eudes, lui, il est venu avec son piège, une cage en bois, à l'intérieur de laquelle on peut mettre de la viande pour attirer un dinosaure. Regardez qui voilà, notre petit vélociraptor bleu par l'odeur alléchée. Hop, il se jette sur la nourriture et nous du coup, on n'a plus qu'à refermer le piège. Bon, attention quand même à ce que tout rentre. Hein. Voilà, là il est piégé et on peut refermer la cage. Après, on peut transporter le dino. Pour aller où, je ne sais pas, mais on peut. Voilà, jean eudes a réussi sa mission. Bon, les dinos sont un peu bêta quand même, car on ne peut pas dire que le camouflage soit vraiment hyper efficace. Hein. C'est quand même assez grossier. Eh bien, on a fait le tour de ce 770327 et je dois dire que je suis vraiment fan. J'adore le thème des dinosaures et j'aimerais bien en retrouver un aussi beau et aussi réussi que celui de 2012. Ce gros set est en tout cas un très bon retour et une bonne idée. On n'a plus qu'à croiser les doigts pour une gamme complète. Hein. J'espère que vous aussi vous aimez les dinos et que vous aimez cette boîte. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous invite également à me soutenir en vous abonnant, en parlant de ma chaîne au autour de vous et en montrant mes vidéos à votre entourage et vos amis, y compris en les partageant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à découvrir mes autres unboxings, comme par exemple ceux des aventuriers ou bien des explorers. A très bientôt pour un nouvel unboxing. Ciao